أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا أدوان إلا للظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله المبوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين تداشر لندرو ورلزة بانشن كالجميع واجدين ممسي من ذبروسي تيمال مغالي برياد وصالحين تيمام نبيو ترحم الله تعالى يتسلين كتلي بركب مليذ وآيات كالقرآن في سنك ذا حديثة بغاميري صلى الله عليه وسلم تسلة يندرشون بسمتار تلوغ اندرت الله سبحانه وتعالى Sot me lejen lëndime në Allahu të dhullë gjelali vërë ikram, fillojmë me kapitulli në ri, kapitulli 54 më rrallë që nga fillimi librit, kapitulli që fletë për vlerën e të qajturit për Allahu subhanu wa ta'la nga friga për ti dhe mali për te. Njëri u zakonisht njëtën e ti qanë ose nga dhimbja që ka për ditë shka, qëfte e dhimbje fizike e ti, ose dhimbje për humbje të dikuit që e ka dasht, ose të shkafit që e ka dasht, ose nga friga prej Allahu subhanë vë të të dhe asaj, që ka mundësi të ndodhë si ndëshkim prej Zotit për shka këtë gabimeve dhe gjunave që ka bo, ose nga mali i madhë për Allahu ndu gjelal duke e pasë zemën e mbushur me dashuri për Zotin pëndim të kaj dhe shpresim të shpërblimeve të mbla që Allahu ndu gjelal je e besimtarit dhe zakonisht të këfriga kur themi na për Allahu nuk është frik e zakonshme dhe rëndomt për zakonisht mundohme me përkthysi frik e respekt, frik me madhërim, frik me nënshtrim, frik me respekt ndaj madhërisë Allahu subhanu wa ta'la. Andaj kur bon bashk friga për Allahu du gjelal dhe madhërimi i ti, atër zakonisht të këbesimtari rëjedhin lot, si rezultat i këti ndikimit të madhë që ka kjo vetë dhije në jetën e ti. Dhe Kjo lot nuk e zbraz atë ndjenje fetare, atë emocion imanor, por vetëm e ujit edhe ma tepër, e ushen edhe ma shumë, edhe besimtari e shion ambërësin e imanit, i shtohet i bindja dhe i forcohet besimi. Andaj Allahu subhane wa ta'ala në Kur'anin fisnik kur fletë, për këtë fakt qajturit nga Allahu subhanë wa ta'la edhe autori imam në vjurë rahimu dhe e siel këtë ajetë si argument këtë rast thot inë në ledhine utu l'ilme min qablihi atyre që Allahu u dha dhije para se ta shpal Kur'anin i dha jutla alihim kur atyre dhe të kushan ata që kanë dhije para se të shpal Kur'anin djetart e heli kitabit Atyre i dha jutla alihim kur u këndohet atyre Kur'ani i hirrune lil edhkani su gjeda për ullen, rëshlon, si kurse janë kam dhe e vendosin fëtyrë në tyre, bali në tyre, hunë në tyre, mjekë në tyre, vendosin në tokë për t'i bo seshtë dhe Allahu subhanë wa ta'la dhe thëjnë o jekuluna subhanë rabbina in kana vaadu rabbina lemef ula i lartësuar qëfsh o zoti jonë me të vërtet përëntimit e tuja qëndë për qënë kanë për të realizu. E lisra a jeti një qënë e shtatë, një qënë e tëtë. Dhe thëtë Allahu subhanë e utala e përshkun ndikimin e madhë që ka Kur'ani në mendjen fillimisht pastaj edhe në zemën e këtyre djetarve të ehli kitabit, djetarve të sinqertë. Se që e përurin vetë vetë në tyre dhe vendosin kresisht dhe tërësisht fëtyre tyre në sejshde si manifestim dhe të maksimal i përurjes dhe në nëshrimit të tyre 
de Allah subhanahu wa ta'ala o jazidum khushua dhe pa dyshim se dhe thot kjo për ullet tëre edhe ma tepër ua shton për ullet dhe Allah subhanahu wa ta'ala dhe kjo ka qenë praktika e të gjithë djetarve të si i qërë dhe të devotëshon në historin e islamit që nga koha e sahabeve e gjerë mësot ata dhije nuk e kanë marë për të astolis me gjërisin me te për të manifestu dhijen që kanë para gjematit për të thonë gjemati se filan hoxha ditë ka shumë për t'i dhonë epitetin djetari shekullit, djetari Balkanit, hoxha ma i madh. Jo, këtë atë dhije që e ka mledh një djetar, e ka mledh që me te të njefë Allahun dhul gjelar. Dhe të madhron atë, t'i nënshrohet ati, t'a dhonë atë me frikë respekt dhe në atë që zemrë e ti madhurimin dhe e ti subhanahu wa ta'ala dhe për deri sa dituria nuk bot se vep mjet që të këna me eshtu të këvallokur frigën për zotit madhurimin e ti, dashurim për te dhe kujdesin për kufi që ka caktu Allahu subhanahu wa ta'ala ajo di është e padobishme Ajo dhije dhe të bëhet barë në shpilën tonë. Dhe të nashtohet për gjesia para Allahu subhanahu wa ta'ala. Andaj na, vazhdimisht e lusim Allahu që të nëhep dhije të të bishme. Pse e sepse dhije të të bishme, është ajo që neve në ajli dhe zemën në Allahu subhanahu wa ta'ala. Dhe mundohemi që këtë adhurim të madhë, kërkimin e dhijes, grumblimin e dhijes, të bëjmë vetëm për fitu knasin e zotit. Së është mënësi a është i knashur me ti gjemati, apo nuk është i knashur me ti gjemati. A pajtohet me ti gjemati, asë pajtohet me ti gjemati. A ta vlerëson gjemati, asë ta vlerëson gjemati. A ta din gjemati, së është mënësi, mënësi është Allahu dhu gjelal, që të i knashur me ne. Dhe që kjo dhije, ne vetë në eshton për ullin dhe zotit, dhe madhëlimin tonë dhe ti, subhanu wa ta'ala, dhe të në bënd të pa nevojshëm, për kryesat dhe për të mira që Allahu i ka lënë këtë bot duke e sinu fitimin e knasis matë madhe dhe mirësive matë mlaja kur dali për Allahu subhanahu e tala andaj zakonisht ulemat krejtë thëjnë kur do në me zërë një hoqë për hoqë amë të andin këshyri a i ka dy të si kërësore E para, a ka dhije të dobishme. Dhije të mështetur në argumentet Kur'anit Fisnik dhe dhije të saktat për nga meri së Allahu Ali Vuselem. Dhe kuptimin e këtyre dy burime të islamit, si pas kuptimit të musimanve të hershëm të islamit, brezave të artë, generatave më të mira në isri njërzimit. Dhe dyta që ka të këvallëku në ti. Sa është ajtë të këvallë, sa mundohet ajtë, me ju përmbajt atyre regullave, mësimeve, porosive, mesajeve që u e ptjerve. Dhe për deri sa një hoqë i plëson të dy kriterë, ka dhije të dobeshme dhe ka devot shmëri të theksume, atë e lirë është më në hoqë të andin dhe ndiqe atë dhe merë për ti dhije dhe për gjigje dhe fetëfa për mesele që ti ki nevoj për ta. Nëse i mungon njëri për dy kriterëve, nuk meriton me qenë udhër e fyjë si jotë. Se thëjnë arab një fjallë të urtë, me në kjane deliluhu e lëgurab kadehu ilë gjife, kush e ka udhër e fyjës të vetin sorën ose korbin, ajo drejt në gordë sirave e qënë njërë jonë. Të përloqet e qënë njërë jonë. Andë i varësisht, ka e ki ti udhër e fyjës të anjën jetë. Nëse e ki njërë jonë me dhije, dhe ta këvallok, normalisht a i ka mu mundu me të ngri ty me dhijen tonë dhe imanin tonë. Ashtu si kurse mundohet me ngrit vetë vetën, me dhijen e ti dhe imanin e ti. Ama a i që se ka galje për vete asë për dhijen e ti e asë për imanin e ti, si ka mu si a i me pas galje për dhijen tonë dhe imanin tonë. Dhije fetare është dhije e madhe dhe e thellë. 
oqean i cili ka një diametrë të madhe të hapsirave, po gjithashtu ka festivit të madhe. Dhe Allahu Dhu Gjellal nuk e e për këtë dje, ati që nuk është i sinqerë të te dhe nuk e ka synim rritjen e takvalukut me te. Andër jo rasisht në surën në bakar Allahu Dhu Gjellal që thot, Wa takullah, wa ju allimu kumullah. Keni frikë Allahun, e Allahu ka për të mësu juve, Inna ma jahsha Allaha min ibadih l-ulema Dhe gjitha shtë të thot Allahu l-ulema Ma të së shumë ti Ja kam frigën Allahu djetarët Dhe thot Abla ibn Nesudi radiallahu anu Inna ma l-ilmu khashjetu Allah Dija është kesh frigë Allahu l-ulema Andhe imam ibn Temiya rahimullahu ta'ala Thot se cilë njeri kur banë gjuna Në moment një kur banë gjuna është gjahil është ignorant Se po të kështë qenë i ditur Atë e s'kishtë e me lejuve të vetës me rrallë në atë gjëna. Si të qëfë që lime është me të rëgu se këta dy komponente janë të lidhur angusht njëra me tjetërën. Dia me takvalokun. Dia e shton takvalokun si rezultat normal. E pas taj takvaloku i aletësën besimtarit me i kuptu gjënat e thela, gjënat e veçanta, gjënat të cilat nuk mundet me i kuptu e se cilë njëri. Dhe ato bashkë të lidhu në njëra me tjetërën, e ngërisin besimtarin dhe regje pas dhe regje, gradë pas gradë, dhe isa i banë, si kurse kanë qenë ulemat e islamit, imamt e kësa i feje, të daluar, të veçuar, edhe në pasionit tyre pas dhjes, po gjithashtu, edhe në adhurimit e tyre të veçanta, specifike, të fshehura, e më stasin për ato publike që i shifin të gjithë, për të manifestu dhe shfaq në nështërimin e madhë dhe zotit, dashurin dhe për ullën për te, subhanahu wa ta'ala. Gjithashtu, Allahu subhanahu wa ta'ala, si shpërmen një imam në viju, rahimu Allah ta'ala në këtë liber, në fërinjën e këti libit, i sildë edhe dy ajetet, e një ajet tjetër, të surës e nëgjëm, ku Allahu dhu gjelal thot, e fe min hadhe l'hadithi të agjebun, o të dhhakun e o la të bikun. A thuval ju qeshëni me këtë liber, me këtë fjallë, e ka përqëllimin fjallën në Allahu dhe gjera dhe kuranën në fjesnik. O të të hakuna o la të pëkun, qeshëni dhe nuk qani. I dhujtartë në meke, kur u shpalë kurani, të ndonin në format të ndryshme të refuzojnë ndikimin e kuranit, tek ata dhe tek tjetët. Andaj, thëjnë në qëka është kjo shpallje? Inë në hadha lëshejën u gjabë, është një gjë e qëdishme, e pa kuptim, është imaginat e një poetit, janë vargje që se cili për poetë dhe arabë mundët mi bo, vetëm se vetëm, u mundëshin të gjitha format me refuzue se është fjallë e Zotit dhe Gjellal. Andaj, qeshëshin, me talje, me përbuzje dhe nuk lejoni që ki kuran të ketë ndikimin e vetë të këmendja dhe zemra e tyre e të shkakton qarjen nga madhërimi Allahut dhe ndikimi i këti kuran në zemra e tyre andaj e fe min hadhe l'hadithi të agjebun a që dujtë e një me këtë shpalje që e sheni dhe nuk qani Dhe normalisht Allahu subhanu wa ta'ala i thret këta besim këta njerës që edhe njerë të rishikon që dhimi të ndë e Kur'anit. Se ata matë me që i të pëtyre që në fillim e kundrështënin Kur'anin shkonin natën në shtëpijat e besimtarve musliman ku kundrë është e Kur'an edhe në dëgjonin nga mrapa. Edhe këna që shinë me knatsin që u ajepte Kur'ani. Pasi që ishte në gjunë e pasër arabe, kishte një form të fuqish me të shprejes dhe ajo e gjenë të vendin e vetë në mendin e tyra. Dhe thonin në më dhonë shumica e kësaj parije me kase që ishin në më dhonë të ngritur intelektualisht, me të vërtet ki kuran, inë nëha le talawa, ka 
një knasi, ka një ambrësi të veçan të cilë nuk e ka asë kushtetër përvese Kur'anit. Fatkesia ku qëndronë sot? Se në me ke kur fillej shpalja e Kur'anit, një pjesë e madhe refuzonin, e përbuzdin, se ishte trendi i paris me kase, me ja imponu si qëndrim banorve të mekës refuzimin e Kur'anit. Mirë po, atë ishë një besimtar, dhe ndoshta u kishte hije të marri qëndrim të tjilë dhe Kur'anit. Fatkesia me madhe është sot, kur nesi musliman dhe besimtar, shumë pak herim me Kur'an. Shumë pak lezoj për Kur'anit dhe shumë pak meditojn rreth porosive dhe mesajve të Kur'anit. Falë Zotit, sot në botën islamën, dekadën e fundit, janë hapë shumë qendra për studime analitike të porosive dhe mesajve të Kur'anit dhe shumë agjallar në shkrimet e veta mundohën të nëzjerin urëci të thela të nëzjera për ajeteve të ndryshme të Kur'anit dhe lëhamdulla kush lezon e shef se me të vërtet lezimet tonat Kur'an janë si përfajsore shumë pak në ndalimi në ajetet Kur'anore që i lezim e të mundohemi të nëzjerin porosit dhe mesajet po kjo s'ka musi me ndodhë me neve nëse na s'ka bo vaki i me lezu s'paku një herë e Kur'anin edhe arabisht edhe e përkëthimin e ti në gjuhën Shqipe. Që pas të ajtë nalemi në gjdo ajet, të lezim me vëmendje edhe të mundohemi në zerin porosi dhe mesaje të lojlojshme që mund të darin për ati ajetit. Normalisht më të pas këtë matelet, duhet të cësir për neve me lezu edhe një tefsir, sa të që është i vogër ose i shkurt ose si përfajsor, Spa ku të kemi lezua një tefsir, ku do të kemi një pashqyr të plot të porosive të kuronit. Dhe lëhamdulla disa ogjallar, kanë majt disa mësime dhe derse, ku janë mundu të ispikasin qëllimet e përgjëshme të sureve të kuronit, ose të gjuzeve të kuronit. Si që ndesit e ogjës Jusufit ditë në gjuma, dhe disa derse që kanë majt disa ogjallar në vendet tjera jashtë Macedonisë. Por, si të qëfë duhet shpesht na më ju këthi këture mësimeve dhe nërmarisht dresit e tefsirit pasë që i mbajnë hoxha lartë, hoxha më arejmi këtu në shkup në Isabek dhe do të shëfjeti në Prishtin. Si të qëfë, ku t'i këthejme në këture mësimeve dhe ndëgjëm ato sharimi që japin hoxha lartë pra jetet e lojloshme të kuranit të cilat i ndëgjëm dhe shta shpesh pe imamve tonë në gjamia tona, Atërveç të i fillon me jadhon vetë vetës një fuqi për me u ndalë në gjithdoj jetë dhe me u mundue me u mundue me nëzirë mësimet dhe porosit. Bile për gjerave ma interesante që kanë të bëjnë me Kur'anin është edhe ajo që quët këndime medituese të Kur'anin. Tani edhe imamët që dalë në për mihrabe dhe këndojnë Kur'an pjesë të lojvojshme të Kur'anit nuk e ledzojnë në mënyrë automatike. Veç të kryje për shemëll atë që ka paramendu me lezu para gjemadit, por gjatë ledzimit mundohet me intonacionin e zërit të jep mesajet për cjel në vëndë dikimin e meditimit rrëth ajetëve të Kur'anit. Ande kur fletë për gjenetin, atë e shpeja dhe në përmes emocioneve që dalin në përmes zërit. Kër fletë për gjenemin, frigën nga gjenemi e shpejt në përmes intonacionit zërit të ti gjatë lezimit a jetëve që flasin për gjenemin. Kër fletë për Allah dhe madhështin e ti, gjithashtu do vëllot në përmes zërit, hetohet se është duke folë për madhën e ti e kështu më rrëthë, që sa që do në edhe imamët, hafës lartë, nuk e bëjnë lezimin thjesht duke o kujdes vetëm për regullet e të gjvidit, që është një obligim dhe dëtyre e hafës lartëve dhe imamëve, po gjithashtu mundohet më kujdes edhe për porosit dhe mesajë që mundet mja dhonë dhe gjuhësit si të mos kjo vle për botë në arabe ose për ata që i di nga të sure që i këndoni imami që t'ja hep një porosit dhe mesajë gjematit për ati namazje. Kështu që edhe këndimi kuranit është ndryshe, po edhe përjetimi i namazit është ndryshe gjera që 
fatkesisht nga mungojnë goxha shumë në kohët e fundit. Andaj, për më spendohë që kjo a jetë që Allah dhe dhe ka dhejtuar i dhejtarve në meke, me në dhejtua dhe neve, duhet kemi vëmendje dhe Kur'anit. E fe min hadhe lë hadithi të agjebun, o të të hakun në vëllat të pëkun, nga kjo liber ju që diteni, që eshteni me te dhe nuk qani. Dhe fatkesisht, raporti jon me Kur'anin, është raport i njeriu të huj, me një liber të huj. Nuk kemi raport mitësie, nuk kemi takimet shpeshta, edhe këtu përveç mos njohjes ton të vlerave të mdha që në isi e të Kur'an një të ndon, një rrë shumë të madhë, negativ lujnë edhe do të mjetit teknologjike të bashkohore, që se si për neve i ka pjesë për bëse të jetës e vetë. Dhe këtu, do mos do të më dhënë duhet këtemi të vëmenë shumë. Jo për të bo krasime dhe paralelë, sepse nuk ka logikë, nuk ka sensë me krasu Kur'anin me kohën që neve në e marë jetës sociale. Telefona tonë, nuk krasohet vlera, pozita, përfitimi, dobija, e Kur'anit është e pa krasu, është me krasim me do më atë që ndodhë duke e ndejt në kohët i gjatë në rritet sociale. Andaj du të jemi të vendosur në këtë pikë, se cili t'ja bënd të tyrëve të vetës, që për gjdo dit orarë të aktuar të qkyqe të rësishë për rritetve sociale për telefonit ti dhe të kalon një kohë duke e lezu Kur'an dhe duke e menduar rrët asaj që e lezon, duke e medituar rrët asaj që e nxerë si porosi dhe mesaj për atja jetit dhe që pasaj ajo të dalë në darë shëndrohet në kultur jetë, ku se që i përnesh nuk ka me kalu asë jetit pa qenë shëqërim të Kur'anit. Atëherë, kur të bojësh ka që miqësor dhe Kur'anit, kur të fillon të shpeshtosh takime të uja me Kur'anin, atëherë të fillon dhe i nxerë, i zbulon dhe i nxerë se kërejtit e Kur'anit, thelsirat e Kur'anit. E shtu takime si përfajsore së tjapin ku një sënë, si kur se shoku me shokun që shifën rralë, nuk japin një formata thella privat e sekret e njëri tjetë, sepse takime të janë të rralë. Ama nëse fillo mu taku me te gjdo dit, edhe me nejtë me te shumë orë, atërë detyrimisht fillon edhe ajtë të izbulon sekretit e veta dhe të kalton më abete dhe private. Kështu edhe kurani, nëse në rrimë me te vazhdimisht dhe shpesh, në nëzirë gjërat të cilat nuk ka mundësi me nëzirë asë kush për neve nëse do më dhonë rinë, rralë dhe shumë pak me kuranin fisik. Pra na jemi në kapitullë që fletë për vlerën e të qaturit nga friga për Allahu dhu gjelal dhe malli për te dhe si zakonisht imam në viju rahimullahu tala i sjelë a jetet e kuranit në fillim që pas tajt vazhdojnë ma dihët tjera që i ka para patjen pjes e këti kapitulli dhe pas të pjotë dhja jetëve e sjelë hadithin me radhë, hadithin e parë në këtë kapitull dhe hadithin 446 me radhë që nga fillimi libit ku imam në viju rëhim dhe të ala thot u anë ibni Mesudin radiallahu anhu kal kal e li rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ikra alaihi al kur'an kul të ja rasulallah A akra u alejke u alejke unzil Kal Inni u hibbu an asmau min gheri Fakarat u alejhi surat al nisa Hatta gjitu ila hadhi al aya Fakejfa idha gjitna Fakejfa idha gjitna Min kulli ummetin bi shahid Wa gjitna bika ala ha ulai shahida Kal hasbuka al an Faltafatu ilayhi Fa idha aynahu Tadlifan muttafakun alayhi Thot Ablajv Mesudi radiallahu anhu, thot më tha për nga meri sallallahu alaihi wa sallam më këndo Kur'an. I thash, o i leguar i Allahu, këndoj Kur'an para teje e Kur'an i ty të ka zbrit, tha për nga meri sallallahu alaihi wa sallam unë e dua të ndëgjëj për tjerëve. Thot dhe këndoj atë dishka nga sura e nisa, dhe i sa edhe të ajti kura norë ku Allahu dhe gjitha thot, e si do tjetë halli atë ditë, kur nga gjdo popull do të cjelim dëshmitarë ndaj ti, e ty o Muhammed do të cjelim dëshmitarë për gjithë popullit. 
e nisa e ti 41 e tha pegamberi sallallahu alaihi wasallam të mjafton kaq që ke lezu do të ku nuk theva ka ai e pa se syt e ti ishin duke lotu këtë hadith e transporton Bukhari dhe Muslim në dy sahihet të tyre pra kjo është hadithi i parë që imam Nevi rahimullahu taala e ka sjell në këtë kapitull duke të tuaj që me këto hadithe që do të jenë do më thonë në vijim të plotson qëllimin e sjelljes së këtij kapitulli të këtij hadithave për t'ia bë të qartë besimtarëve se çajturit nga friga për Zotit dhe malli për te kanë qenë praktik e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam po edhe besimtarëve të devotshëm të sinqert që ndjekin ndjekin sinqerisht rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam të cilat mësim të cilat hadithe dhe mësimet dhe procesi që dalin nga këto hadithe do t'i vazhdojmë në mësimet e ardhme duke lut Allahun e madhrishëm ne bjetë të bishim edhe vepra të mira ne e sinqert ne fjalë dhe vepra dhe ashtu sikur se na ka bashkuar në këtë xhami për mësuar diçka nga hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam Allahu na bashkoft në gjendë të Firdaus me Muhamedin sallallahu alaihi wasallam wallahu ta'ala a'lam sallallahu ala Muhammedin wa akhir da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin